Син на Нацуно Тайзай в переводе «Прегрешение. Семь смертных грехов». Аниме-сериала режиссера Кинзи Ясимота. Подробнее о сериале и его сюжете мы рассказывали в обзоре на фигурку Люцифера. Асмодель. Воплощение похоти. Самый здравосмыслящий среди смертных грехов, но обладает очень распущенным характером. Она кажется эксбиционисткой, так как получает сексуальное возбуждение от людей, которые смотрят, как она танцует у шеста или фотографируют ее в откровенных нарядах. Поэтому она предпочитает носить минимальное количество одежды. Большая коробка с окошком, выполненная в бордово-розовых цветах в тон волоса Масмодея. На лицевой стороне мы через стандартно большое окошко для коробок этой серии видим фигурку в блистере. Под окошком все как у Люцифера. Логотип сериала, название фигурки и ее масштаб. Над окошком название линейки B-Style. На боковых сторонах коробки изображены фотографии самой фигурки крупным планом с ее названием с одной и небольшой силуэт также с названием с другой. Задняя часть коробки, как обычно, содержит текст с предупреждениями, юридической и адресной информацией, логотип сериала и фото с разными ракурсами Асмодея и ее дуэта с фигуркой Люцифера из этой же линейки. Внутри коробки качественный плотный блистер, скрепленный замочками самой конструкции и скотчем. Фигуркой дополнительные детали в нем проложены полиэтиленом от закрасов и внешних повреждений. В комплекте присутствует инструкция на японском языке, но если вы им не владеете, проблем все равно не будет, так как она визуально понятная. Переходим к фигурке. Перед нами демон Асмодея из той же линейки Бистайл от компании Фринг, что и Люцифер из обзора ранее. Фигурка красотки облачена в костюм зайчика, состоящего из черного боди с соответствующим хвостиком, надетого поверх таких же, как у всех фигурок из этой линейки, колготок в сеточку. На запястьях красуются белые манжеты с черными пуговками, а шею обрамляет воротничок с бантиком. Завершает композицию ободок с зайчьими ушками на голове и черные туфли на ногах. Асмодей, как и положено демону похоти, воссоздана в очень откровенной позе, почти лежа на животе, но слегка приподнявшись на локтях и коленях и вызывающе выставив свою пятую точку. Также она не обделена шикарными длинными волосами розового цвета, вольготно спадающих на ее плечи, грудь и спину, сквозь которые на голове тянутся довольно объемные рога. Элементы боди на груди Асмодея заменяются на открывающий грудь вариант. Версию этой части без цензуры вы можете посмотреть на бусте по ссылке в описании. Подставки у фигурки нет, но она прекрасно стоит и без нее. Эта фигурка Асмодея, как и Люцифера, также создана не по арту, а с одобрением Нишии, автора всех персонажей тайтла. Масштаб красотки стандартный для этой линейки 1 четвертая, размер 30 сантиметров в длину. Стоимость на момент релиза в октябре 2019 года составляла 25 300 йен. В апреле этого года готовится повторный релиз, но в формате без колготок. Предзаказы открыты. На обзор девушка попала к нам опять же благодаря нашему другу Локи, участнику выставки «Большая полка». Всем привет! С вами Лари. Вы только что посмотрели распаковку фигурки демона похоти Асмодея от компании Фринг. Если понравилось, жмакни лайк. А мы переходим к оценке. И я буду честна с вами, мне фигурка понравилась меньше, чем Люци. Хотя сам персонаж, конечно же, классный. Но давайте по порядку. Во-первых, ее поза совершенно не подходит под формат костов, потому что грудь оголенную не видно за волосами и руками, ну или ее нужно держать где-нибудь на высокой полке, на стеклянной, на прозрачной, чтобы можно было заглянуть снизу вверх. А цена -то уже сформирована с учетом дополнительного пластика и формы на вот эти все доп. детали. Жадность это плохо! Жадность это плохо! Жадность это плохо! Во-вторых, подставки нет, а это значит, что со временем в местах соприкосновения фигурки с поверхностью могут образоваться затертости. В-третьих, девушка является обладательницей своего собственного хвоста. И костюм с хвостом другого существа, в данном случае зайца, выглядит странно. Как будто хвост зайца – это что-то, прилипшее к ее спине над ее хвостом. Такое себе. Далее, для замены чашек у Боди требуется 
усилия. А повредить в этом случае фигурку весьма просто. И то ли у нас пазы усохли, то ли производитель не рассчитал размеры, но приятного было мало. Кошмар. Ну что я все про минусы? Давайте подслащу пилюлю. Качество деталей вполне на высоте, фигурку приятно держать в руках. Ну и игривое выражение личка Асмодея мне нравится больше, чем серьезная моська Люцифера. Конечно же, если у вас есть люци, то в паре они смотрятся просто шикарно. Итого, я поставлю фигурке медальку Вау и буду рекомендовать ее в коллекцию любителям пышных форм и фан-сервиса, а также фанатам персонажа Асмодей. Фигурка получилась достойной, несмотря на мелкие минусы. А у меня на сегодня все. Расскажите в комментариях, что вы думаете про эту фигурку. Не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Поделитесь этим видео с друзьями, не забудьте поставить лайк. Если вы это делаете, нам будет очень приятно. А мы дальше стараемся радовать вас классными фигурками. Всем пока!